மனம் எப்போ அமைதியா மகிழ்ச்சியா இருந்தா உடல் நலம் பாதிக்கப்படாது ஆனால மனதை நாம எப்படி அமைதியா மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிடோங்கிறத நம்ம இப்ப பேசிக்கிட்டே வரோம் ஆச்சா இல்ல முக்கியமா நாம கவனிக்க வேண்டியது நம்ம எல்லாத்திலும் ஒரு பொதுவான சொத்து சீக்கிரமா வெறுப்படைவோம் ஆமாவா வெறுக்கிறது ஒன்னு சொல்லியே உங்க மனைவி நீங்க வெறுக்கிறீங்களா இல்லையா நேசிக்கிறீங்க வெறுத்தீங்களா இல்லையா இன்னைக்காவது எப்பமாவது ஒரு முறை பொய் இது ரொம்ப பொய் பேசுறாரு எல்லாருமே ஏதாவது சூழல்ல அல்லது என்ன என் மனைவி வெறுக்கும்படி என் மகன் என்ன வெறுக்கும்படி நான் நடந்துக்குவேன் அப்படி சொல்லலாமா பிறர் வெறுக்கும்படி நம்ம நடக்கிறோம் அது மாதிரி பிறர் நாம வெறுக்கும்படி பிறர் நடக்கிறாங்க ஆனால் இந்த வெறுக்கிறதுங்க ஒரு தன்மை எல்லாத்திட்டையும் இருக்கு இத முதல்ல விடணும் நீங்க வெறுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளை ஒரு கட்டத்தில் நீங்களே உங்களை வெறுக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஒரு சைக்காலஜி என்னன்னா தன்னையே தான் வெறுக்கக்கூடிய மனோநிலை வரும் அப்படி வந்தா தீராத வியாதி வரும் எப்படி வெறுக்கிறோம் நம்ம நாம ஒரு உதாரணத்தை வச்சுக்கலாமே நம்முடைய வாழ்க்கையை இப்ப நமக்கு இருக்கிற லைஃப வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க லைஃப நீங்க முழுமையா ஏற்றுக்கொண்டீர்களா வெறுக்கின்றீர்களா வெறுக்கு தான் சொல்ல வேண்டாம் முழுமையா ஏத்துக்கிட்டீங்களா நான் கேட்கிற கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாம் நீங்கள் இப்ப உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற வாழ்க்கையை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டீங்களா இல்லையா அல்லது இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு வற்புறுத்தப்பட்டிருக்கா திணிக்கப்பட்டிருக்கா எப்படிமா கவிதா சும்மா வே சொல்லு ஒன்னே மாதிரி தான் வீட்டுக்கு வீடு வாசல் படிங்க மாதிரி எல்லா மனசும் ஏதாச்சும் ஒரே மாதிரி தான் டிராவல் பண்ணு இந்த சபையில என்னப்பா நான் எப்படி சொல்றது என்னம்மா சொல்லு சொல்லுன்னா என்ன அர்த்தம் ஏட்டு கொள்ளலன்னு அர்த்தமா எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமான பதில் முயற்சி என்ன அப்ப நீங்க ஏத்துக்கிட்டே இல்லாத அர்த்தம் இல்ல ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா முயற்சி எடுக்க வேண்டாம் எதை ஏத்துக்கிடல லைஃப்ல இது வந்து ஒரு அப்ப இது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எந்த ஏரியா வாழ்க்கையில ஒரு நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கு உங்க கணவர்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு தொழில்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு உங்க மாமியார் சொந்தக்காரங்க உறவுகள்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு பொருளாதாரம் ஒரு ஏரியா உங்க படிச்ச படிப்பு ஒரு ஏரியா உங்களுடைய தொழில் ஒரு ஏரியா ஏரியான்னு புரியுதா அந்தந்த ஃபீல்டு இதுல குறிப்பா எந்த ஃபீல்டை ஏத்துக்க முடியல இதோட பெரிய தொழில் எது பாத்தீங்கன்னா உங்க படிப்பு கேட்ட தொழில் கிடைச்சிருக்கா அல்ல படிப்பு கேட்ட தொழில் கிடைக்கலையா இத நீங்க சொல்லட்டாலும் பரவாயில்ல நீங்க எல்லாரும் தனியா உட்காந்து ஒரு ஹோம் ஒர்க் பண்ணும் ஹோம் ஒர்க் தான் புரியுதுல வீட்டு வீட்டு வீட்டுல போய் எந்த இத நீங்க மொத வெறுக்கிறீங்க அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள முடியல கணவனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அல்லது மனைவி ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அல்ல நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கணவர் வரும்னு நினைச்சேன் எங்க வீட்டுல என்ன திணித்து வற்புறுத்தி இந்த மாதிரி கணவரை கொடுத்தாங்க அது மாதிரி சின்ன வயசுல நான் வந்து ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரா மாறும் நினைச்சேன் எங்க அப்பா என்ன ரெண்டு அடி கொடுத்து மெடிக்கல சேர்த்துட்டாரு இப்படி சோ மெனி திங்ஸ் இருக்கா இல்லையா இதே நீங்க ஒரு நோட்ஸ் எழுதா எழுதிட்டு அடுத்தால நான் டாக்டர் ஆயிட்டேன் நான் என்ன ஆகணும்னு நினைச்சேன் ஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் அது ஒரு பெரிய டென்னிஸ் வீரராக ஆகணும்னு நினைச்சேன் அப்படி நீ எதுதான் நினைச்சீங்களோ அது ஆகாதனால இப்ப நான் படிச்சதுக்கு மேல எனக்கு ஒரு வெறுப்பு இருக்கு சரி ஒரு கால் நான் டென்னிஸ் வீரராக இருந்தால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கும்னு ஒரு கற்பனை பண்ணி ஒரு நோட் எழுது என்னோட பைனல் நீங்க நினைச்ச மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதாவது நீங்க நினைச்சது நடந்தாலும் சரி நினைக்காதது நடந்தாலும் சரி ரிசல்ட் ஒண்ணுதான் கண்டுபிடிக்க அதான் நீங்க பெரிய கோடிசம் ஆனா என்ன என்னவோ ஆயிருப்பீங்களோ நீங்க பிச்சைக்காரனா இருந்தா நீங்க அதுவா தான் இருக்கிறீங்கன்னு கண்டுபிடிக்கும் காலையில் ஒரு வார்த்தை சொன்ன சமநிலைன்னு சொன்னா சமநிலைனா என்ன சமாதானம்னா என்ன சமநிலை அப்படி சொல்லக்கூடாது சமநிலைனா என்ன வாட் யூ மீன் பேலன்ஸா இருக்கணும் மேடு பள்ளம் இல்லை பேலன்ஸ்னா இன்னொரு வார்த்தை சொல்லலாமா ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லலாமா 
ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லலாமா மைண்ட் பேலன்ஸ் ஆயிட்டா மைண்ட்ல ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லலாமா வெற்றிடம் ஒன்றும் இல்லைங்கிறது வெற்றிடம் இல்ல 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 நீங்க அப்படியே ஆன்சர் பண்ண கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள போங்க உங்க மனசுல மேடு பள்ளம் இல்ல சமநிலை மன சிம்மம் சமநிலை ஆனால் என்ன ஆகும் உதாரணம் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு திராஸ் ரெண்டு தட்டு ஒரு திராசுனா என்ன ரெண்டு தட்டு நடுல ஒரு முள் இப்ப இந்த தட்டுல ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு 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 கிலோ எடை கல் வைக்கிறீங்க இந்த தட்டுல கொஞ்சம் சாமானம் அள்ளி போடுறீங்க அது இப்படி ஆகிட்டே இருக்கு ஏன் இப்படி ஆயிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு கிலோக்கு சமமா இந்த பொருள் வரல அதனால இப்படி ஆயிட்டே இருக்கு இப்ப கரெக்டா ஒரு கிலோ சமத்துக்கு வந்துருச்சு இப்ப இந்த தட்டு என்ன ஆயிடும் சமநிலை ஆயிடும் அப்ப இந்த முள் என்ன ஆகும் நேர்கோட்டு சொல்லுங்க நிக்கும் இந்த நேர்கோட்டு சொல்லுங்க வியாக்கியானம் அதிகமா இருக்கு குழப்பம் நிக்கும் இங்க சமம் ஆகலன்னா இப்படி அலையும் அங்க அது இப்படி போகும் இது சமநிலை அடையுது இது நின்று விடும் இந்த நிட்டல் என்பத ஜீரோன்னு சொல்லலாமா கணிதத்துல வந்தீங்கன்னா நிட்டல் ஒண்ணுமே இல்ல பூஜ்ஜியம் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன மனம் ஃப்ரீக்வன்சி ஜீரோ அப்ப இருக்கா இல்லையா இல்ல சமநிலை வந்தால் ஒன்றுமே இல்ல புரிய முடி சொல்லலையோ அப்போ உங்க மனசுல வெறுப்பு இருக்கு விருப்பு இருக்கா எப்ப வெறுப்பு வரும் சொல்லுங்க எப்ப விருப்பம் இருந்தாதான் வெறுப்பு வரும் ஆமாவா கொஞ்சம் உங்களுக்கு போய் சிந்திங்க நான் சில விஷயங்கள்ல டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரேன் உங்களுக்கு அல்வாக் மேல விருப்பம் இவர் காரச்சீவு வாங்கிட்டு வந்துட்டார் காரச்சீவு மேல ஆனால் வெறுப்பு இந்த வெறுப்புக்கு என்ன காரணம் அல்வாக் மேல உள்ள விருப்பம் என்று உங்கள் மனதில் விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லை என்றால் எப்பவுமே அமைதியா மகிழ்ச்சியா வாழலாம் அப்ப எதையும் விற்காதீங்கன்னு சொன்னா கூட இன்னொன்னு சொல்ல வேண்டிய எதையும் விரும்பாதீங்கன்னு சொல்லணும் அதிக விரும்பாம இருக்க முடியும் நீங்க விரும்பினா விரும்புவார் இதுதான் வள்ளுவர் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலாநிடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல வேண்டுதல் வேண்டாமை எனக்கு இது வேணும் விருப்பம் இது வேண்டாம் வெறுப்பு இந்த ரெண்டும் இல்லாம இலான் பாருங்க இதுக்கு குரல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அர்த்தம் வேற மாதிரி போட்டுருக்கும் ஈவன் பரிமேல் அழகர் உரை தான் இருக்கல பெஸ்ட் உரை அதுல கூட இந்த ஆன்சர் இருக்க விருப்பு வெறுப்பு வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் விருப்பமும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை இலான் அப்படி ஒரு மனதினை அடைந்தால் இலான் அடி சேர்ந்தா இருக்கு உங்க மனசுக்குள்ள விருப்பு வெறுப்பற்ற ஒரு ஜோனை நீங்க கிரியேட் பண்ணி அங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னா என்ன கிடையாது வேண்டுதல் வேண்டாம் இலாண்டி சேர்ந்தா இருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல்லை என்னைக்குமே துன்பம் கிடையாது அப்ப நீங்க துன்பம் இல்லாம வாழணும்னு சொன்னா மனசுல என்ன இருக்க கூடாது ஒன்று லைட்டா விரும்பலாம் அதுதான் வேணும் இது வேண்டாம் இந்த ரெண்டும் இருக்க கூடாது சரிதானா இப்போ கடைக்கு போய் சாரி எடுக்க போறீங்க இந்த காலையில சொல்லிட்டேன் சாரி காலையில சொல்றேன் கடை துணி எடுக்கணும் தேவை அங்க போறோம் அங்க இருக்குதுல போட்டு எனக்கு இதுதான் வேணும் அதான் புரட்டி எடுக்க கூடாது ஓரளவுக்கு ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துட்டு வந்தோம் லைட்டா ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட போறோம் இன்னைக்கு பூரி சாப்பிடலாம் நினைச்சிட்டே போறோம் பூரி இல்லைட்டா என்ன ஆகும் சொல்ல மாட்டோம் உடனே வெறுப்பு வரும் என்னையா ஹோட்டல் வச்சிருக்கோம் எரிச்சல் வரும் உடனே ஆமா தானே பூரி சாப்பிடலாம் நினைச்சு போது தப்பு இல்ல பூரி இல்ல சரி பரவாயில்ல என்ன இருக்கு இந்த மனோநிலையை நீங்க கிரியேட் பண்ணு இது ஒரு சமாதானத்தோடு கூடிய மனோநிலை அப்ப மனதுல தான் எல்லாமே இருக்கு நீங்க மனசை விட்டு சரியா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப இல்ல உடல நோய் வராது விருப்பு வெறுப்பு தான் காரணம் உடம்புல உள்ள நோய்கள்லாம் காரணம் நோயற்ற வாழ்வே முதல்ல அந்த செல்வத்தை பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா 
அதை விட ஒரு பெரிய செல்வம் இருக்கு நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வங்கிறது உண்மை பட் அதை விட ஒரு பெரிய செல்வம் இருக்கு என்ன செல்வம்னா அருள் செல்வம் சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டீங்களா அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் அருள் செல்வம் பொருள் செல்வம் பூரியார் கண்ணு உள்ள அதான் இளி மக்கள்கிட்ட கூட என்ன இருக்கு பணம் இருக்கு இளி மக்கள்னா புரியுது இல்ல சாராய கடை வச்சிருப்பான் விவசாரம் பண்ணுவான் அவன் கோடி கணக்குல பணம் இருக்கு அப்படி உள்ள பணத்துக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கு ஆனால் அதை விட பெரிய செல்வம் அருள் செல்வம் ஆனால் அந்த அருள் செல்வத்தை பெறுவதற்கு கூட உடல் செல்வம் வேணும் ஏன்னா உடல்ல வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படி நிமிந்து அப்படியே அசையாம இருங்கன்னா உடல் நலமா இருந்தா தானே முடியும் ஆகினால்தான் யோகால முதல்ல உடற்பயிற்சியை வச்சாங்க இன்னை கூட ஒரு ஐந்தாறு முறை சொன்னார் இல்லையா சில முறைகள் மகிழ்ச்சியாக சொல்லியிருக்காரு உணவு நம்ம டெய்லி செய்யக்கூடியதுல அளவும் முறையும் காத்து முதல்ல சாப்பாடு உணவு அப்புறம் உழைப்பு நல்ல உடல் ஆரோக்கியமாக உழைப்பு அப்புறம் என்ன ஓய்வு அப்புறம் உறவு அப்புறம் எண்ணம் ஐந்து வகை செயல்களை நம்ம டெய்லி பண்றோம் இந்த ஐந்திலும் அளவும் முறையும் காத்து வாழ்ந்தால் உடல் நலம் காக்க போயிடும் எய்ம் வந்து உடல் நலம் தான் ஃபர்ஸ்ட் நோயற்ற வாழ்வு எதுக்குன்னா இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே செய்ய வேண்டியது இறைவனை அடைவதற்கு கூட என்ன வேண்டியிருக்கு இந்த உடல் தேவை ஆனால நான் காலேஜ் சொல்ற சிஸ்டத்துல நீங்க கரெக்டா வரணும் காலையில ஏழியரா எந்திரிக்கணும் உடற்பயிற்சி பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் அந்த சிஸ்டம் அப்புறம் டயட் கரெக்டா நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கிடுங்க அளவோட சாப்பிடணும் உங்க வயது உங்க உழைப்பு கேட்ட உணவு என்ன அளவு என்ன நீங்க தீர்மானிங்க அவர் சொன்னாரு நாலு இட்லி மூணு இட்லி ரெண்டு இட்லி ஒரு கணக்கு சொன்னார் மூணிங் கூட்டினா ஏழு ஒன்பது இட்லி அது ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா மூணு இட்லி அப்ப எல்லாருக்கும் மூணு இட்லியா கேட்டார்ல அப்பதான் நான் முடிக்கிறேன் இட்லி சொன்ன முடிச்சுட்டேன் அப்படி இல்ல உங்க வயது என்ன உழைப்பு என்ன சிலவங்க உழைப்பே இல்லை எனக்கு உடல் உழைப்பே கிடையாது தான் என்னுடைய எங்க வீட்டுல நான் இருக்கிற சேர் இப்படின்னா அது படுத்துக்கலாம் கரெக்டா இதுதான் வேலை ஒரு வேலையும் கிடையாது அப்ப நான் இப்படி சாப்பிடவே கூடாது நியாயமா நியாயமா நான் சாப்பிடவே அப்போ கூடி போனா எங்க வீட்டுல மூணு இட்லி குக்கர் இட்லி சின்னதா இருக்கும் மூணு இட்லி நைட்ல ஒரு பவுல் கஞ்சி இவ்வளவுதான் வேணும் எனக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் வேண்டாம் தயிர் சாதம் மட்டும் அது மாதிரி நீங்க வந்து உணவை தீர்மானிக்கணும் அத சும்மா ருசியா இருக்குங்கிறது ஏழு பூரி எட்டு பூரி அது உருளைக்கிழங்கு பொடி மாசம் வச்சு சாப்பிட முடியாது நல்ல சின்ன பையன் யங் பாய்ஸ் நல்ல உடல் உழைப்பு ஓடுறான் சாடுறான் ஓகே அப்ப இதை நீங்க உணவை வந்து நீங்க கட்டாயம் தீர்மானிக்கணும் அதே மாதிரி உடலுக்கு உணவு மனதிற்கு சிந்தனை சொல்லு உடல் விருந்து மனதிற்கு சிந்தனை விருந்துன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா உடலுக்கு விருந்து உணவு மனதிற்கு விருந்து சிந்தனை அதான் எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்களும் நீங்க கவனிக்கணும் எண்ணங்கள்ல தீய எண்ணங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க உடல் நலத்தையும் பாதிக்கும் மன வளத்தையும் பாதிக்கும் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இடம் கொடுங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ல ஒண்ணுதான் அந்த வெறுக்கிறது இப்ப வீட்டுல நீங்க பேசிட்டு சொல்லுங்க நம்ம அவங்களுக்கு எவ்வளவோ உதவி செய்தோம் கடைசியில பாருங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இவங்கெல்லாம் மனுஷனா இனி யாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் வீட்டுல பேசியிருக்குமா பேசியிருக்கேமா கவிதா ஆ கடவுளே இவர் யசிட்டு இருக்கிறார் அப்ப அவருக்கு இது என்ன ஆகும் இப்படி நீங்க வந்து எதிர்மறை எண்ணங்களுக்கு இடம் கொடுக்காம இல்ல சார் நான் அப்படி கொடுக்கணும்னு கொடுக்கல அவங்க இப்படி பிஹேவ் பண்ணிட்டாங்களே அவங்க இப்படி பிஹேவ் பண்ணதுனால தான் நான் இப்படி சொல்றேன் எது நான் அப்படி சொல்றத நியாயப்படுத்துக்கு என்ன பண்றோம் அவங்க அப்படி பிஹேவ் பண்ணதுனால நான் அப்படி சொல்றேன் இல்ல என்ன தப்பு நான் சொன்ன அவங்க அப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க நீ அப்படி பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது இப்ப உதாரணமா நாய் உங்களை பாக்குது பாக்கும் முறைச்சு பாக்குது நீங்க நாய் முறைச்சு பாப்பீங்களா நாய் உங்களை பார்த்து முறைக்கிங்கிறதுக்காக நீங்க நாயை பார்த்து முறைப்பீங்களா அது அதனுடைய பிஹேவியர் ஒட்ட படி யுவர் பிஹேவியர் அதுதான் முக்கியம் அதனால அவங்க அப்படி சொல்றாங்கன்னா அவங்களுடைய அறியாமே அவங்களுடைய ஞானம் அவ்வளவுதான் நீ அதை பொருட்படுத்தி வந்து அப்படி ஒரு பேட் ரியாக்ட் பண்ணினா உன்னோட மனதையும் உடலையும் பாதிக்கும் இதெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் ஆனா நம்ம எல்லாருமே ஈஸியா வீட்டுல முக்கியமா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து உட்கார்ந்து பேசினா 
அவங்க சொந்தக்காரங்க யார் வீட்டுக்கு வந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் எப்படி இருந்தது அதை வச்சு வாழ் ரெண்டு பேச என்ன பண்ணிக்குவாங்க கசப்பு உணர்வை பெருக்கிக்கணும் நான் சொல்றதுல உங்ககிட்ட நடக்குதா இல்லையா சொல்ல நடக்குதானே அது இனிமேல் அலோவ் பண்ணாது உங்க ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ வந்து வாங்க உட்காருங்க என்னம்மா நேற்று உங்க சிஸ்டர் வந்தாங்களா பேசப்படாது வந்தா போயிட்டால லீவ் இட் என்ன சொல்லணும் லீவ் இட் அவ போயாச்சு இனி அவளை பத்தி நாம என்ன பண்ணக்கூடாது எதுவும் பேசக்கூடாது க்ளோஸ் பண்ணிடும் உங்க சிஸ்டர் பத்தி எது சொன்னாலும் உங்களுக்கு நீங்க இப்படிதானே பேசுவீங்க இல்ல உங்க சிஸ்டர் பத்தி பேசுறாலும் அப்படிதான் பேசும் இனி நம்ம பேசுனா வைரிய விஷயங்கள பேசும் வேதத்தின் மனுஷி என்ன சொல்றது வா சொல்லுங்க கேட்கலாம் ஆ வெரி குட் அச்சா இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா மனசுல எப்பவுமே பாசிட்டிவ் திங்கிங் நீங்க பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணலாம் பரவாயில்ல நெகட்டிவ் எடுத்துக்கவே கூடாது நீங்க சொல்றது சரிதா நியாயம்தான் அவங்க அப்படி பேசுறது தப்பு தான் நம்ம உதவி செய்யதும் ஆனா அப்படி நடந்துட்டு எல்லாம் தப்பு தான் அவங்க சித்த தப்ப நம்ம ஏன் பேசுவானே அப்போ நாம வந்து எப்படி எடுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா அடிக்கடி சொல்லுவோம் தமிழ்ல இது இப்படித்தான் நோட்டு இருந்தா எழுதிக்கணும் இது இப்படித்தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறீங்க இது இப்படித்தான் கிராஸ் பண்ணாங்க தப்பா போகுது இது இப்படித்தான் என்று சொன்னா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க பேசாத வேற வேற என்ன பண்ணணும் இது ஏத்துக்கிட நெருப்பு இப்படித்தான் எப்படித்தான் சூடும் நெருப்பு கட்டாயம் சூடும் முருகா நெருப்பு சுடுது சுடப்படாதுன்னு செய்யுங்க உணர்வு வர முடிங்க ஏ நெருப்பே இனி சுடாத சரின்னு கேட்டுட்டு சந்தோஷமா போயிட்டான் மத்தியானம் சமைக்க வேண்டிய வேலை வந்தது அடுப்ப பத்து வச்சா நெருப்பு எரியுது அரிசியை பாத்துல போட்டு அடுப்புல வச்சா அரிசி வேகவே இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு பண்ணுவாங்க ஏ முருகா அரிசி வேகல என்ன நீதான பார்த்தோன்னா தீ சுடப்படாதுன்னு ஒரு சின்ன உதாரணம் ஆராய்ச்சி எடுக்கணும் அப்ப நெருப்பு சுடணுமா சுடக்கூடாதா சுடணும் சத்தியம் சுடுத தொட்டா தொடாத நெருப்பு சுடணும் சுடும் அது அப்படித்தான் நீ நெருப்ப என்ன செய்யாத தொடா சரி நெருப்ப தொடாம எப்படி சமைக்கிறது அப்ப உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் வேணும் ஹவு டு அப்ரோச் ஹவு டு ஹேண்டில் நெருப்பை எப்படி அணுகணும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அடுப்புல பால் வச்சுட்டீங்க நல்ல கொதிக்குது இறக்கி வைக்கணும் கை கொண்டு வச்சுனா சுற்றுவோம் ஒரு குரண்டியோ துணியோ அப்ப நெருப்பை எப்படி கையாளுங்கிற திறமை நம்மகிட்ட இருக்கா இல்லையா அறிவு திறமை இத மாதிரி உங்க வீட்டுக்காரர் ஒரு நெருப்பு கோவம் வந்தா கண்ணில் என்ன ஆகுது நெருப்பு வீட்டுக்காரர் நெருப்பு மாதிரி கோவப்படுறாரு அவர் அப்படிதான் கோவப்படணும் அதான் அவர் இவர் இவர் இப்படித்தான் இது இப்படித்தான் இவர் இப்படித்தான் இந்த நெருப்பை எப்படி கையாளும் டெக்னிக் என்னன்னா இவரை மாத்தி இன்னொரு விவகாரத்தை பண்ணி வேறத்தை பண்ணிக்கலாமா அதுவும் நெருப்பு தான் அதாவது ஒரு ப்ராவர் பெருக்கு தி அதர் இஸ் டெவில் அப்படின்னா புரியுதா தி அதர்னா பிரத்யார் இஸ் டெவில் பிரத்யார் எல்லாருமே டெவில் தான் பிசஸ் சாதா இப்போ உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் வேணும் இவங்களுக்கு அவுட்டு ஹேண்டில் இந்த கணவரை அதிகமா போ கோவப்படக்கூடிய இந்த கணவரை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் இப்ப உதாரணமா வேற மாதிரி சொல்றேன் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா உங்களுடைய மனோரீதிய மனோதத்துவம் ஏன் கவிதா நாய் என்ன பண்ணும் குறைக்கும் நாய் குறைக்குமா குறைக்கும் எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா நான் சொல்றேன் நாய் வாழாட்டம் எது சரி அப்ப ஏன் வாழாட்டுங்கிறது முத சொல்லாம குறைக்குங்கிறது முத சொன்னீங்க ஏன்னா நீங்க பார்த்த நாய்களும் உங்களை பார்த்து குறைச்சிட்டு இருக்கு அது உங்க வீட்டுக்காரரா இருக்கலாம் வீட்டுக்காரியா இருக்கலாம் மாமியாரா கரெக்ட் வாழாட்டு நாய் நீங்க பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா நீங்க அது வாழாட்டுபடி நீங்க நடந்துகிடல 
நான் ஜோக்கு பேசல சீரியஸ் மேட்டர் நாம யாருமே நம்ம கிட்ட வர நாய் நம்ம பார்த்து வாலாட்டும் படிக்கு நாம அந்த நாய்ட்ட பிஹேவ் பண்ணல குறைக்கும் படிக்கு பிஹேவ் பண்ணிருக்கோம் ஆமாவா இல்லையா இது நாய்க்கு நம்ம நாய்க்கு என்ன குணம் இருக்கு டுவல் கேரக்டர் குலைக்கவும் செய்யும் எதை பொறுத்து நீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்களோ அப்ப உங்களுடைய கணவனோ மனைவியோ பிரத்யாரோ உங்களை பார்த்து குறைக்குதுக்கோ அது வாலாட்டுதுக்கோ நீங்க ஏற்றவாட்டு நடந்துக்கிற உங்க கையில தான் இருக்கு என் கையில தான் இருக்கு சரிதானா நம்ம சொல்லுவோம் அங்க போனவன் என்ன மதிக்கல முறைச்சான் அவன் ஏன் உன்ன பார்த்து முறைச்சான் நீ முறைக்க முடிய நடந்துகிட்ட இதுல என் வீட்டுல ஒய்ஃப்டே நான் சாதாரணமா பேசு ஏன்னா ஒய்ஃப் சொல்ல டைம்ல சொல்லுவாங்க முன்னாடி மேரேஜுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இன்னைக்கு அவங்க வந்தாங்க இவங்க வந்தாங்க இங்க என்ன வகுக்கல என்ன கண்டுக்கல அப்படி இப்படி ஏன் ஏன் நாய் உன்னை பார்த்து குலைச்சது நீ நாய் பார்த்து முறைச்ச இல்ல நாய பார்த்துட்டு இப்படி ஆக்ட் பண்ண அப்படின்னா இந்த கல்லு கிடக்கா இல்லையா அது பயந்து போய் என்ன பண்ணுது பாதுகாக்குது குறைக்குது இதை நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா நீ என்ன கத்துக்கிடணும் பிரத்தியாரிடம் எப்படி அணுகணும் பிரத்தியாரை எப்படி கையாளணும் அந்த பிஹேவியர் அண்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு யாருமே விரோதி கிடையாது உங்களை யாரும் வெறுக்க மாட்டாங்க ஆனா அந்த வெறுப்புங்கிறது யாரோ இல்ல சொந்த வீட்டுல கணவன் மனைவிக்குள்ளேயே வெறுக்கும்படிக்கு நிகழ்வு இருக்கு ஓப்பனா சட்டம் சொல்லிடுவாங்க உங்க கூட வாழ்ந்து செத்து இருந்திருக்கலாம் வாய் விட்டு சொல்லாட்டால கூட மனசுலயாவது சொல்லிடுவாங்க அப்ப இருந்து என்ன தெரியுது ஒரு ஆண் பெண் நட்பு கணவன் மனைவி நட்புங்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் தேவையான விஷயம் அதனால்தான் நம்ம ஊர் கலாச்சாரத்தில் லட்ச லட்சமா செலவு பண்ணி ஒரு திருமணத்தை விழாவா நடத்தணும் விழா தானே ஊரையே கூட்டி உயர்ந்த உணவு கொடுத்து எவ்வளவு ஆடம்பரமா செய்து வைக்கிறோம் எதுக்கு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி கொலைக்குதுக்கா மாலாட்டு எஸ் அப்ப அந்த மாதிரி உறவு கூட நம்மளால தக்க வைக்க முடியலன்னா இது எதை காட்டுது நம்முடைய இயலாமை நம்ம எல்லாத்தையும் இயலாமை இருக்கு அன்பிட் அன்பிட் டு லிவ் எல்லாத்துக்கு ஃபிட்டா இருக்கணுமா அன்பிட்டா இருக்கணும் இயலாமையில இருக்கணுமா இயலும் கூட திறமைசாலியா இருக்கணும் அப்ப இன்னிலிருந்து இப்ப நீங்க ஒரு பிராக்டிஸ் ஒரு ஹோம் ஒர்க் என்னன்னா வீட்டுக்கு போன பிறகு நீங்க வீட்டுக்குள்ள போகும் போதே உங்க வீட்டுக்காரரோ உங்க வீட்டுக்காரோ எப்படி இந்த கோர்ஸ் சிரிச்சுட்டு உங்க கேட்கும்படிக்கு நீங்க போகணும் இல்ல அவருக்கு காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்க பிஹேவியர் மாறணும் நாளைக்கு காலையில இருந்து இன்னும் ஆழமா நீங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து சிரிச்சு சந்தோஷமா பேசக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய பிஹேவியர் உங்களுடைய ஆட்டிடியூட்ஸ் அமையுமானால் நீங்க எல்லாருமே ஞானிகள் ஞானம் என்பது இறைவனை உணர்ந்தாதான் ஞானம் அல்ல சமாதானத்தோடு பிகேவ் பண்ண முடியும்னா ஞானம் தான் இப்ப நம்மட்ட அந்த ஞானம் இல்லாத காரணத்தினாலதான் எல்லாத்தையும் சண்டை போட்டுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் பகிச்சுக்கிறோம் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்த நண்பனை கூட நாம பகைவனா மாத்திடுறோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்மட்ட ஒரு இன்னபிலிட்டி ஒரு இயலாமை இருக்கு தப்பு ஏ மேலதான் ஆனா இந்த யோகா மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்டு கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷத்துல என்ன ஆயிடும் இயலும் ஐ கேன் இயலும் அப்படின்னு ஒரு வரும்போது உங்க லைஃப் ரொம்ப ஸ்வீட்டா மாறிடும் ஹாப்பினஸா மாறிடும் இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் உங்களுக்கு விளங்க பிடிக்க இருக்கா அடுத்த என்ன செய்யணும் அப்போ ஹோம் ஒர்க் நல்ல வார்த்தை ஏன்னா அவங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர் நிறைய ஹோம் ஒர்க் கொடுப்பாங்க மேத்ஸ்ல வந்து ஹோம் ஒர்க் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்படிதானே மேத்தமெட்டிக்ஸ் நான் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் மேத்ஸ்ல வந்து நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது கூட பார்த்துருக்கலாம் இந்த நான் தமிழ் மீடியம் தமிழ் மீடியத்துல படிக்கும்போது தேற்றம்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா ஆங்கிலத்துல தியரிபா ஒரு தேற்றம் ஒரு பித்த குரஸ் சம்திங் ஒரு தேட்டம் போட்டு இது இப்படித்தான் சரி இப்ப சொல்லி புரிய வச்சாச்சா இப்ப ஒரு கணக்கு கொடுப்பாரு அது பேர் ரைடர் சால்விட் இந்த வாய்ப்பாடை பயன்படுத்தி இந்த தேற்றத்தை பயன்படுத்தி இந்த கணக்கை என்ன செய் சமன்படுத்து வாக்கிங்கிறது என்னது ஒரு கணக்கு தானே ப்ராப்ளம் தானே கணக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம் மேக்சின் இல்ல ப்ராப்ளம் 
ప్రాబ్లం కానమ్మా లైఫ్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఎత్తర ప్రాబ్లం సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ లైఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాబ్లమ్స్ వాక్యనాలే ప్రాబ్లం తానే ఆమా ఇల్లే సో హౌ టు సాల్వ్ ఇట్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు అది ఎన్న తీర్వు అప్పుడు అది ఫార్ములా వేణం థియరీ వేణం ఎన్న థియరీ ఇప్పుడు సొల్యూటై బిహేవియర్ యాటిట్యూడ్స్ రెండే కనుకదా ఇద వచ్చి ఇంత ఫార్ములా వచ్చి ఇవాట సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం ఇన్నారు వారాంగ్లా అవన పెట్టి ఓరలు ఉంగలు తెలియం ఓరకుడికి తెలియదు నేను ఇవి ఓరలు ఇవంగలే ఎంత అలవుకు వచ్చేట్లా ఎవల డిస్టెన్స్ కీప్ అప్ అవుతుంది ఇవంగలే ఎన్న సొలనా లే ఎన్న సొల కూడదు మూడనాల్ వాళ్ళ వాకేలు ఈవెన్ ఏ వైఫ్ కి తెలియని తెలియందనే ఏ వైఫ్ కి అన్న తెలియందనే నా ఎన్న డిస్ ఏ వైఫ్ తే ఎంగ అమ్మా పెట్టి ఎద చొల్లా ఎద చొల్లా ఎద సొన కోబడో ఎద సొన అటిస్ కోబడమే ఇరుప ఇది నేను కండుపిస్తేనా అంత కణక గల్ల విడగడై ప్రాబ్లత గల్ల తీర్వు కడై అబ తీర్వు ఉంగలాల చెరియాన తీర్వు ఎడుక ముడియమానా మనం ఎల్లారు మే జ్ఞానీ హల్తా వాకేల చెరియాట ప్రచనేగల సంధిక కూడియ తెరమై సమాలికిర తెరమై తీర్వు కానుగర తెరమే మనం వలత్తు కొల్లవే ఇల్ల మారా ప్రచన ప్రచన ఎదర్తానం ప్రచన మున్నడి ఓయ్ సొల్వా అల్ల వేల ఎడికం కటిమియా అడు పుడికే ఎన్నంగ వేల ఎడిచి తోలైదుంబా నా ఒన్న సొల మాట ఓ రెండు మాస అరన్న భయంకరమా మళ ఎన్నంగ ఒరే మళ ఒరే తోల్ల వేల ఎడికిమా మళ పేమా సొల్లు నీ రెడ్డిమే తోల్లేన్ సొల్లు అది పదిలు ఇల్ల అది అర్థం వేల ఎడికే టైం లో వేల ఎడికం మళ పేనేంద మళ పేయం రెండే సమమా ఏట్టుకరదు చిరియాన వార్త ఏన ఏట్టుకరు ఏది ఇది ఇప్పుడు ఇత అబ్దన ఆరక్షణకి నెరుపు ఇప్పుడు ఇత యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇవర్ ఇప్పుడు ఇత యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇంద యాక్సెప్టెన్స్ ఇన్ ఉన సొల్ర మే ఏర్పు ఇదే నిగ వలతకడ తుంబతకి ఇన్నోర్ కారణం నమాల ఏదిమే ఏత్తుక ముడియిల యారి ఏత్తుక ముడియిల ఏది ఏత్తుక ముడియిల ఎంత చూళలి ఏత్తుక ముడియిల ఇంద ఏర్పు తిరని ఇల్లాద కారణతినాలదా నమ నరియ సంగడ పొడుగరో ఇది ఒక ముడివా ఎత్తుకడ ఏర్పు తిరన వలతకడ సో ఏర్పు తిరన ఎప్పుడు వలతకరదు ఒన్నల ఒక పురిదల్ ఎన్న నెరుపు చూడ ఇది ఎప్పుడు ఏత్తుకరదు అది ఎప్పుడు హ్యాండిల్ పన్న ఏ కయ్యే చూడాదు అప్పటి నెరుపు మిగ పైనోడిదే వాకేల ఇల్లయా ఒన సమకెన ఉలోంగలే ఊర్కన ఈరలే పగలాగ వెలిచమా మాతన నెరుపు మిగ మిగ పైనోడిది ఆనాల్ తొట్టాల్ ఐ మరి మనం ఎనకి మిగ మిగ పైనోడేవల్ ఆన తొడాద ఎడతల తొట్టా చుట్టరు అబడిన పురిదన దాదర్ ఇస్ డెవిల్ ఎప్పో నీంగే అవడి డెవిల్ తన్మే తూండ్ర మారి బిహేవ్ పన్నేగనా డెవిల్ అదర్వైస్ డివైన్ ఎల్లార్మే దేవీగ కొనోడేవల్ సో ఇంద అరివ నమ వలకణ కొంచె కొంచె ఓ సుర్కమన సొర్ర ఒక మనసులో కొంచెం ఓటి పారు అది మనపాడం పండ్రదు కా ఏనా నాలే నుండి వీటికి నాకు పొండమా ఇల్లియా మొద తీరి పురినమా ఇల్లియా అబి కొంచెం నా సొన్నదే ఇప్పు నా పేస ఆరంచి ఒక ఆరు మన్నారో ముక్కా మన్నారో ఇర్కో ఇర్కదా ఇదిలా నా చొన్ననుడి సుర్కమ ఎన్న హెడ్డింగ్ ఎన్న పోడమా ఇప్పుడు నా చొన్న హెడ్డింగ్ ఎన్న అది ఒక డైలాగ్ నా చొన్నకి హెడ్డింగ్ ఎన్న చొన్న నానే చూడలేదు ఇది ఇప్పుడు ఇతా ఎలా మనసులు పదివేంగ ఇది ఇప్పుడు ఇతా అది ఎన్న చేయ ముడియాదు మాట్ర ముడియాదు ఎన్న చెయ్యను ఏట్టుకోలను ఎప్పుడు ఏట్టుకోలను అబ్బ ఏట్టుకుంటున్నా ఎన్న అర్థం అది ఎప్పుడు హ్యాండిల్ పడను మెయిన్ వేడ్ ఉన్నా హ్యాండిల్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఇట్ ఇదా నల్ల బుద్ధిశాలితనం ఇదెల్లా పన్నిట్టున్నా నమ్మ వీడు ఒరే మహిషిదా బెర్పే ఇల్ల ఒడల్ల నోయి ఇల్లపో మనసుల బెర్పు ఉరుపు ఇల్ల యారి పగిచికిల్లే కణవన్ మనే ఒరవు అప్పుడు ఇరుకు దైవీకమా ఇరుకు ఇప్పుడు కణవన్ మనే ఒరవి దైవీకమా ఇల్లేని సొన్నా అడిపడే కోలారుదానే ఒక మనిద వాక్యల నీ నల్ల గవనికను పిరప్పును ఉన్న ఇరుకు ఎరప్పును ఉన్న ఇరుకు ఇంత రెండు నమ్మ కైలు ఇల్ల పెరకరుదు నామ విరిపి పెరకల ఎన్నై పరదం కూడా తెలియదు ఎరపు ఎప్పుడు నెలలో తెలియదు అనంత తిరుమణ మట్టం నమ్మ కైలు ఇరుకు పెరదుటం తిరుమణంగిరదు ఒక ముఖ్యమైన ఎడ అప్పుదా వాక్యే ఆరంభికదు ఒత్తుకరీంగ తిరుమణతి పున్నాడి వరకు వాక్యే ఇల్ల విలయాట్ 
திருமண ஆடுடன விளையாட்டு வாழ்க்கை லைஃப் என ஒரு குடும்பம் அமைக்கிறோம் பொறுப்புகள் அதிகமாகுது கடமைகள் அதிகமாகுது நம்ம நிறைவேற்றிய வேண்டிய கடமைகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்பதான் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த லைஃப் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா கணோன்மனை உறவு தெய்வீக உறவா மாத்தா பழைய காலத்துல சினிமால பாத்தீங்கன்னா தேவான்னு கூப்பிடுவான் அதான் நாய் பாத்துக்கீங்களா ரொம்ப பழைய காலத்து படம் ஐம்பதுகள்ல எல்லாம் ராஜாராணி படம் தான் ஜாஸ்தி வரும் மனாளா தேவா தேவி பிரபு கூட இருக்கு தேவான்னு சொல்லிட்டுதான் உயர்ந்து வந்து இறைவான்னு கூப்பிடுறான் அவன் தேவின்னு கூப்பிடுவான் அப்ப இறை ஒரு கணவன் தன் மனைவியை தேவியா பாக்கணும் மனைவி கணவனை தேவனா பாக்கணும் சார் அதெல்லாம் பார்க்க மாதிரி அவர் நடந்துகிறாரு இந்த அம்மா அவரெல்லாம் ஒழுங்காக நடக்காரு நீ ஒழுங்கா நடக்கல ஆனால் உன் கண்டுக்கு அந்த தேவன் பிசாசா தெரியறான் மாறி மாறி சோ இந்த அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் நாம பெருக்கிறதுல தாங்க நம்ம திறமை இருக்கு இதுக்கு நீங்க நீ ஒவ்வொரு நாள் மெடிடேஷன்ல கண்டவனே நல்ல தியானிச்சு ஒரு சங்கல்பம் நான் என் மனைவியோடு அல்லது கணவனோடு ஒரு தெய்வீக உறவை நான் செய்யணும் அரு அருள் பேராற்றல் துணை புரியட்டும் எல்லாத்துக்கும் அவன் துணை வேண்டிய இப்படிலாம் பண்ணி முதல்ல உங்க முகத்துல உங்க மனைவியை பார்த்தா அவ்வளவு ஒரு தேஜஸ் வரும் கணவனை பார்த்தா வரணும் வரக்கூடிய அளவுக்கு உங்க திறமையை வளர்த்து அந்த குடும்பம் ஒரு பல்கலை கழகம் அது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒவ்வொருடைய குடும்பமும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டிங்கிறனா பல கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கிற இடத்து தான் பல்கலைக்கழகம் சொல்லும் குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் சொன்னா அந்த குடும்பத்தில் நீங்க நிறைய கலை கற்றுக்கணும் அதுல முக்கியமான உறுப்பினர்கள் கணவனும் மனைவியும் அதை பார்த்து தான் குழந்தைங்க வரும் ரெண்டு சேர்ந்தா ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்பம் வந்து ஒரு கோயில் மாதிரி ஒரு ஆற்று மாதிரி அமையணுமானா உங்க லைஃப் இஸ் நாட் உங்க வாழ்க்கையை வந்து ஒரு கலையாக கொண்டு வரும் மனவள கலைங்கிறது இதுதான் மனதை வளப்படுத்தி குடும்ப வாழ்க்கையை வளப்படுத்தி குடும்பம் அமைதியா போயிட்டு இருக்கு மகிழ்ச்சியா போயிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம போனோம்னு சொன்னா இந்த வாழ்க்கையை வெறுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல நல்ல விரும்பலாம் ஆரம்பிச்சதே நீங்க உங்க வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொண்டீர்களான்னு கேட்டேன் ஞாபகம் அப்படி தானே கேட்டேன் உங்க லைஃப் நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்களா எப்படி ஏத்துக்க முடியும் நான் நினைச்சது ஒண்ணுமே நடக்கல தப்பு எது நடக்குதோ அது ஏற்றுக்கொள்ளுகிற திறமை தான் வேணுமே தவிர நாம நினைச்சதெல்லாம் நடக்குதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம என்ன வேணாலும் நினைக்கலாம் இந்த மனசு தானே அது ஆயிரம் நினைக்கும் நடக்காது ஆனால எதுவுமே நினைக்க வேண்டாம் எது நடக்குதோ அதை ஏத்துக்கிறேன் இந்த கடைக்கு போனேன் சாரி எடுக்க போனேன் என்ன சாரி அங்க இருக்கிற சாரி எது பிடிச்சா அதை எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு மனோநிலைய நாம தக்க வைக்க போனோம் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில வந்து ஒரு சிலவங்க சொல்லு வயசான காலத்துல எண்பத்தஞ்சு வயசு தொண்ணூறு வயசு நான் அப்படி சிலரை சந்திச்சிருக்கேன் நீங்க வேணா ஒண்ணு செய்யுங்க உங்க குடும்பத்திலேயோ பக்கத்து தெருவிலேயோ வயசான ஆணோ பெண்ணோ இருந்தா ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல சும்மா அவங்க அதே அதே பேசிட்டு நீங்க உங்க வாழ்க்கையை பத்தி என்னங்க நினைக்கிறீங்கன்னு கேளுங்க வாழ்க்கையாவது மண்ண கிட்டியாது கம்ப்ளீட் வேஸ்ட் மீனிங்லெஸ் சொல்லுவாங்க எங்க இப்படி சொல்றீங்க உங்க பிள்ளைங்கெல்லாம் நல்ல வசதியாயி டாக்டரா இன்ஜினியரா அப்படிலாம் இருக்க எல்லாம் இருக்கு என்ன பிரயோஜனம் கத்துவாரு அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுது எண்பத்தைந்து ஆண்டு விரும்பி வாழ்ந்தாரா வெறுத்து வாழ்ந்தாரா அது ஒரு சாப கேடு இல்லையா அவதனை நமக்கு கிடைச்சது ஒரே ஒரு பிறப்பு இல்லையா இது ஒரு பிறப்பு தானே இந்த பிறப்புல கசந்து அது மரணத்தை நெருங்கும் போது ஒரே வெறுப்பா செத்தா அந்த ஆன்மா என்னவா அலையும் பேயா அலை ஆமா வாழும் போது சாந்தி ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா இறந்த பிறகு அந்த ஆன்மா சாந்தி ஆகிடும் பேருக்கு நம்ம எழுதணும் யாராவது இறந்துட்டா கர்த்தரில் நித்திரை போடுவோமா சிவபதம் அடைந்தார் இவன் கர்த்தரையும் போல சிவன்டையும் போல பிசாசாய் அலைகிறான் வாண்டரிங் சோல் எப்படி கர்த்தரிட்டு போய் நித்திரை அடைய முடியும் எப்படி சிவபதம் அடைய முடியும் வாழும் போது சிவம்னா என்னன்னா கர்த்தர் என்னன்னு தெரியாது சாந்தியா என்னன்னு தெரியாது பக்கத்து விட்டு சாந்தியா தெரியும் அடிக்கடி எட்டி பார்த்தான்ல தெரியும் உள்ளுக்கு இருக்கிற சாந்தியை தெரியணுமா இல்லையா நான் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படி இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன் தெரியுமா கொஞ்சம் உங்களை பத்தி நீங்க நினைச்சுப்பா இந்த அதரிஸ் டெவிலா நீங்க உங்களுக்கு டெவிலா இந்த அதரிஸ் டெவிலா நீ உனக்கு டெவிலா ஆமா இல்லையா இதுல நீங்க சிந்திக்கிறீங்க சும்மா வேக அதி இதையும் பேசிக்கிட்டு வாழ்க்கையை ஏதோ பொழப்பு மாதிரி ஓடுதுன்னு ஓட விட்டீங்கன்னா நாரி போயிடும் 
இயற்கையில கிடைச்சிருக்க அரிய பிறப்பு மானுட பிறப்பு அரிது அரிது மானுடராய் பிறத்தல் அரிது இந்த ஒரு ஏ அது அரிதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுல நிறைய விஷயங்கள் அறியக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு நான் இன்னொன்னு சுருக்கமா சொல்றேன் இறைவனுங்க வந்து காட் இஸ் கிரேட் பட் அந்த கடவுளுக்கு தன்னுடைய கிரேட்னஸ் தெரியாது தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னா புரியுதா சொல்றேன் இறைவனுக்கு தான் இறைவன் என்றோ தனது பெருமையே கிரேட்னஸ் அந்த இறைவனுக்கு தெரியாது கர்த்தருக்கு தன்னுடைய கர்த்தருங்கிற தன்மை தெரியாது அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுது ஏத்துக்குவீங்களா இதுவரைக்கும் எந்த ஆண்மை மேடையில் யாருமே பேசினது இல்லை நேரம் எங்கே கேட்டுறீங்களா அதை நீங்க ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க பெரிய பெரிய மத போதகர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்ல அவன்டே கேளுங்க இறைவனுக்கு தன்னை இறைவன் என்று தெரியுமான்னு கேளுங்க ஓ அந்த கடை முட்டா பேர் என்ன சொல்ற இறைவனுக்கு தான் இறைவனு தெரியாதா நான் இன்னைக்கு இங்க உறுதியா சொல்றேன் நீ எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்க சிந்திக்க ஆரம்பிக்க ஒரு நாளைக்கு இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும் இறைவனுக்கு தான் இறைவன் என்று தெரியாது யாருக்கு தெரியும் எந்த மனிதன் தன்னை முழுமையாக உணர்கிறானோ அந்த மனித இடத்தில் மனிதனுடைய மனதில் தான் இறைவன் யார் என்று தெரிய முடியும் ஏதாவது நான் சொல்ற வாக்கியம் உங்களுக்கு புரியுதாப்பா எவ்வளவு பேர் உண்மை தெரியுமா அது அப்போ உங்ககிட்ட தான் உங்க மனசுல தான் என்ன வர வேண்டி இருக்கு நான் இறைவன் என்று வர வேண்டி இருக்கு அத்தகைய தகுதி உடையவர்கள் மனிதன் சிறப்பு வாய்ந்தவன் மனிதன் நம்ம மனசுல இருந்துதான் இறைவன் வெளிப்பட வேண்டியது இருக்கு இறைவன் வெளிப்படல முழுமையாக வெளிப்படல இது ஏதாவது மருத்து சொல்ற யாரா இருக்கீங்களா ஜனார்த்தனா நான் சொன்ன புரியுதா இறைவனுக்கு தான் இறைவன் என்று தெரியாது நல்ல எழுதி வைத்துக் கொள்ள நீங்க யாருமே விவாதம் பண்ணா நீங்க அடிச்சு போடுவான் யாரையும் விவாதம் பண்ண வேண்டாம் நான் அடிக்க மாட்டேன் அப்படியான உங்களுக்குள்ள நீங்க விவாதம் பண்ணுங்க செல்ஃப் ஆர்கியூமெண்ட் உங்களுக்குள்ள ஒரு விவாதம் இறைவனுக்கு தான் இறைவன் என்று தெரியாது யாருக்கு தெரியும் என்றால் எந்த மனிதன் தன்னை முழுமையாக உணர்ந்து அறிகிறானோ அவன் தான் சொல்லுவான் இறைவன் யார் என்று ஜீசஸ் சொல்றாரு ஐ ஆம் த ட்ரூத் என்ன சொல்ற நானே சத்தியமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் இறைவனாக இருக்கிறேன் அப்போ இயேசு மட்டும்தான் இறைவனா இல்ல அவர் மறைவா என்ன சொல்றாரு நான் என்னுடைய தெய்வீகத்தை உணர்ந்து கொண்டேன் நான் இறைவனாக இருக்கிறேன் அது போல நீயும் ஒன்னை உணர்ந்து கொண்டால் நீ என்ன சொல்ல நான் இறைவனாக இருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் அதனால்தான் இயற்கையிலேயே வெளிப்பாட்டிலேயே உச்ச நிலை வெளிப்பாடு உன்னத வெளிப்பாடு மனிதன் காட் இஸ் கிரேட்டா மேன் இஸ் கிரேட்டா மேன் இஸ் கிரேட் நாட் காட் மனிதன் தான் கிரேட்னஸ் ஏன்னா அவனிடமிருந்து தான் இறைவன் வெளிப்படுக்கிறான் நான் சொல்றது விளங்கும்படி இருக்காமா சோஃபியாம அது வேற நீங்க சந்தோஷமா இருக்க பிரச்சனை நீங்க இறைவனான்னு கேக்குற சத்தமா சத்தம் மட்டும் சொல்லமா ஏ சொன்ன மாதிரி ஏ ஐ ஆம் த ட்ரூத் நீங்க சொல்லுவீங்களா வெளியிலுமே சொல்ல வேண்டாம் அடிச்சு போடுவான் இங்க சொல்ல சொல்ல முடியும் அந்த தைரியம் இருக்கா நீங்க சமுதாயத்துல வாடுறத பத்தியே பேசல அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சந்தோஷமா இருக்குது இறைவனை அறியணும்னு அவசியம் இல்லை சந்தோஷத்துக்கு இறைவனுக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது சந்தோஷங்கிறது புத்திசாலித்தனம் நாய்ட்டை எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் தெரிஞ்சா உங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்துடும் சந்தோஷத்துக்கு கடவுள் வேண்டாம் நாய் போதும் அப்படின்னா புரியுது அப்படிங்க நான் சொல்ல கேட்கேன் சந்தோஷமா இருக்குது கடவுள் வேண்டாம் நாய் போதுன்னா புரியுதா புரியல என்னங்க புரியல இவ்வளவு நேரம் நான் பேசியிருக்கிறேன் நயனாரு புரிஞ்சுது நாய் போதும்னா நாய்ட்ட எப்படி பிகேவ் பண்ணும் தெரிஞ்சா போதும் நமக்கு சந்தோஷம் 
வந்து இங்க கடவுள் எங்க வந்தார் இதெல்லாம் எதுக்கு திரும்பி அதையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா உங்களுடைய மனோநிலையில அறிவு நிலையில நீங்க எந்த நிலையில இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய அறியாம எங்க இருக்கு அது ஒண்ணு இயலாம இல்லை நீங்க அப்படி ஒண்ணு இருக்குங்கிற ஃபீல்டுக்கே போல இந்த ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயம் எதுல போயிட்டு இருக்குன்னா எப்படி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் எவ்வளவு சீக்கிரம் சம்பாதிக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய ஆடம்பர் வாழ்க்கைய வாழலாம் சோ மணி ஓரியன்டெட் திங்கிங் தான் காலங்காலமா ஓடிட்டு இருக்கே தவிர மைண்ட் ஓரியன்டெட் திங்கிங் மனதை மயமாய் வைத்து ஏன்னா மனம் தான் மனிதன் மனிதன் தான் மனம் அதே மயமாத்தி சிந்திக்கிற ஒரு சிந்தனை தூண்டலை வந்து உங்க சமுதாயத்துல யாருமே கொடுக்கல உங்க மதம் கூட கொடுக்கல மதம் உங்களிடம் திணிக்கிது மதத்துக்கு சிறப்பு கிடையாது சத்த முடிச்சு நாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் இடம் தர மாட்டாங்க ஏன்னா அது இந்து மதம் பேஸ்ட் நான் என்ன சொல்றேன் மதம் திணிக்கப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னா புரியுதா என்னங்கம்மா அவங்களுக்கு புரியுதா மனம் திணிக்கப்பட்டது மனம் இருக்கு முழுக்க முழுக்க திணிக்கப்பட்ட விஷயங்களால் ஆன ஒரு ஸ்டப் ஸ்டப் ஆஃப் த மைண்ட் வந்து நிறைய திணிப்பு எப்போ உங்க மைண்ட் ஃப்ரீ ஆகி நீங்க சுயமா சிந்திக்க ஆரம்பிக்கீங்களோ ஆனா மதம் உங்களுக்கு சிந்தனை தூண்டாது சிந்திக்க விடாது திரும்ப உங்களுக்கு உங்கள் மதம் நான் என்ன மதம் சொல்ல உங்கள் மதம் உங்களை சிந்திக்க விடாது எடுத்தது சொல்ல நீ நம்பு நம்பினார் நம்பினார் கைவிடப்படுவது இல்லை கிருஷ்ணன் சொல்ற மாதிரி கீதல் எழுதியிருக்கும் கிருஷ்ணன் ஒன்னு அப்படி சொல்லல நம்பினார் கைவிடப்படுவது இல்லை கிறிஸ்துமத்தில் விசுவாசம் நம்பிக்கை இன்னொரு தமிழ் வார்த்தை என்ன விசுவாசம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நம்பாதீங்க விசுவாசம் வேண்டாம் தப்பு என்ன சார் இதுவரைக்கும் என்ன பெரியவங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க நீங்க திடீர்னு வந்து நம்பாதீங்க விசுவாசம் கொள்ளாதீங்க நம்பினால் கைவிடப்படுவது இல்லைன்னா சொல்லியிருக்கு கிடையாது நீங்க நம்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஒன்று தெரியுமாம்மா ஒரு விஷயத்த யாரோ சொன்னாங்கிறதுக்காக கண்ணை மூடி நம்பிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல சிந்திக்க மறுக்கின்றீர்கள் மறுச்சு கூட அந்த எல்லா வல்ல தெய்வம் அந்த காலையில் அப்பா பாடினாங்களே இறை வணக்கம் அது ஒரு வரி வருது பா எல்லா வல்ல தெய்வம் தெய்வம் அது எங்கும் உலகு நீக்க வர உண்மையா இல்லையா எப்படி தெரியும் பாத்தீங்களா அப்படி எப்படி ஆமாங்கிறீங்க உண்மைங்கிறீங்க சொல்லாதேங்கிறார் அவர் நான் அப்படி உணர்வேன் வேதத்தின் சொல்றேன் நான் உணர்வேன் என்னன்னு உணர்வேன் எல்லா வல்ல தெய்வம் அது எங்கும் உலகு நீக்க வர மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே ஏற்றுக்கொள்ளாதே அப்ப நான் என்ன செய்யணும் சுயமா சிந்தித்து இது ஆமாவா இல்லையான்னு கண்டுபிடி யாராவது ஆன்மீக சரித்திரத்துல நம்பாதேன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ எந்த பதமா சொல்லியிருக்கா இல்ல ஆன்மீக சரித்திரத்துல முதல் குரு வேதாத்தி மகிழ்ச்சா சொல்றாரு நம்பாதே மீது எல்லா குரும் நம்புன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க உடனே எஸ் போட்டீங்கன்னா அது இருக்கிற அதுவும் எதுவும் புரியாம போயிடும் ஒருவேளை அவர் சொல்ல உண்மையா இருக்கலாம் அதுல உண்மை இருக்கான்னு சுயமா சிந்தி ஆமா இருக்கு தென் அக்செப்ட் இட் நோ ப்ராப்ளம் அதுல உண்மை இல்லை தென் லீவ் இட் நோ ப்ராப்ளம் தட் இஸ் யுவர் ஓன் ரைட் சொல்றது புரியுது இதுதான் பக்திக்கும் ஞானத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் பக்தி என்பது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில கட்டப்பட்ட எந்த மத பக்தியா இருந்தாலும் சரி ஆனா ஞானம் என்பது எதையும் நம்புவதில்லை சுயமாக சிந்தித்து ஆய்வு செய்து செறியனில் வைத்துக் கொள்வது இல்லை என்று விட்டு வருவது நீங்க அந்த மார்க்கம் தான் மனவளக்கலை என்பது ஞான மார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் தான் அவங்க டினை பண்றது இல்லை தப்புன்னு சொல்றது இல்லை சொன்னா ஒன்னும் புரியாது அப்படி வச்சுக்கோ அந்த ஒரு காலகட்டம் அவங்கள்ட்ட அதை திணிச்சா சொர்க்கம் இருக்கு நரகம் இருக்கு பாவம் இருக்கு புண்ணியம் இருக்கு இது அப்படி இது இப்படி நிறைய விஷயத்த என்ன பண்ணாங்க திணித்தார் எதுக்காக அவன் தப்பு செய்யாம இருக்கு நகரம் கிடைச்சு பயந்து தப்பு செய்யல சொர்க்கம் கிடைக்கும் நினைச்சு ஆசைப்பட்டு நல்லது செய்தான் இன்னைக்கு ராக்கெட் ரெடியா இருக்கு எதுக்கு 
சொர்க்கம் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சந்திர மண்டலம் போதுக்கு இல்ல சொர்க்கம் எங்க இருக்கு சொல்லு நான் போய் பாக்குறேங்கிறான் அது நரம் எங்க இருக்கு சொல்லு நான் பாக்குறேங்கிறான் ஈரேழு உலகம் எங்க இருக்கு சொல்லு நான் பாக்குறேங்கிறான் சொல்ல முடியாது இப்போ எல்லாம் படிச்சு வந்த விஞ்ஞான யுகத்துல பழைய கதையெல்லாம் பூமி தட்டை என்று பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்டது கேள்விப்பட்டீங்களா மதம் விஞ்ஞானம் சொல்லி பூமி உருண்டை சொல்லிருக்கு எதுக்கு சொல்றேன்னா உங்க மதத்தை நான் கைவிட சொல்லல ஆஃப் பண்ண தெரியலன்னு ஆஃப் பண்ணி கொடுங்க யாராவது என்னங்க நான் உங்க மதத்தை வந்து தாழ்வா சொல்லல ஆனா மதத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் உண்மை அல்ல அதுல சில பிழைகள் இருக்கு அன்னைக்கு தெரிஞ்சது அன்னைக்கு சொன்னாங்க பரவாயில்ல அரண தப்பு இல்லை இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வந்து இயற்கையுடைய ரகசியத்தை தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத ரகசியத்தை வெளியில கொண்டு வந்துருச்சு நம்ம கையில எல்லார் கையில என்ன இருக்கு போன் இருக்கு ஸ்மார்ட் ஒரு நிமிடத்துல நீங்க அமெரிக்காக்கு போயிடலாம் அப்படின்னா புரியுதா இவ்வளவுதான் இப்ப விஞ்ஞானம் என்ன பண்ணிடுச்சு காலத்தையும் தூரத்தையும் கடந்து நிக்குது அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான விஞ்ஞான யுகத்துல இருந்துகிட்டு நாம அந்த விஞ்ஞான பார்வையோட மெஞ்ஞானத்தை சிந்திக்காம மத பார்வையில மெஞ்ஞானத்தை சிந்திச்சோம்னா தோல்வி ஆகிடும் மதம் தப்புன்னு சொல்ல வருது இல்லை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்காக மனிதன் கெட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக சில கோட்பாடுகளை விதித்து அந்த கோட்பாடுகளை திணித்து வாழ வச்சாங்க தப்பு இல்லை ஆனா அந்த கோட்பாடுல நின்று வாழ முடியுதா உங்கள் மதம் சொல்லக்கூடிய கருத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி வாழ்கின்றீர்களா வலது கண்ணத்தில் அடித்தால் காட்ட ரெடியா இல்ல மாறி அவன் இடது கண்ணில் அடிக்க ரெடியா ஒன்னே நீ நேசிப்பது போல பிறரே நீ நேசிப்பாய் என்று சொன்னாங்களே நீ மதம் ஒன்னே நேசிக்கிறாயா ஒன்னே நீ நேசிக்கவில்லை நீ எப்படி பிறரு நேசிக்க போகிறாய் இங்கு மதம் வீழ்ச்சி அடைகிறது நம்ம மனசுல மதம் வீழ்ச்சி அடையுது உண்மை அதுதான் ஆனா பெருசா என் மதத்தை போல பெரிய மதம் இல்லை மற்ற மதங்கள் எல்லாம் இழிவுபடுத்துவது நாம எந்த மதத்தையும் இழிவுபடுத்தவில்லை எந்த மதத்தையும் நீங்க சரியா புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்ற ஆனா வேதாத்திரிய கருத்து எல்லா மதங்களையும் மதங்களுடைய உட்பொருள் விளக்கத்தை புரிய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக உள்ள விஷயங்கள் இதில் இருக்கு இதெல்லாம் படிக்கணுமானா முதல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் வேணும் விருப்பம் இல்லைன்னா படிக்க முடியாது அப்புறம் முழு ஈடுபாடு வேணும் விருப்பம் ஈடுபாடு அப்புறம் அந்த ஈடுபட்டு எதை புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதை செயல்படுத்துகிற திறன் இவ்வளவு இருந்தா உங்களுடைய ஸ்டேட் ஆப் மைண்டே வேற இங்க இருக்கிற எல்லாருமே முதல சொன்ன மாதிரி காட் கிரேட் இல்ல யு ஆர் தி கிரேட் யூ ஆர் நத்திங் பட் த கிரேட்டர் தான் த கிரேட்டஸ்ட் யூனிவர்ஸ் மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்தை விட பெரியவன் யாருன்னா நான் நீ அதான் நானும் நீங்களும் தான் பிரபஞ்சத்தை விட பெரியவங்க என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படி தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் கையேந்திரம் சங்கடம் பண்றோம் அது சரியில்லை இது சரியில்லை வாழ்க்கையை நான் வெறுக்கிறேன் பிறப்பு அற்புதமான பிறப்பு மனித பிறப்பு திருமணம் புரிந்து வாழ்ற இல்லற வாழ்க்கை இருக்கிற மேலான அறம் ஏன்னா அது பல்கலைக்கழகம் அவ்வளவு வாய்ப்பும் வசதியும் கிடைச்சி ஒரு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது கிப்ட் கிடைச்சிருக்கு இந்த கிப்ட நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம் திஸ் லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் கிப்ட் காட்ஸ் கிப்ட் எப்படி பயன்படுத்தும் லவ் பண்ண திடீர்ல என்னங்க பண்றது சினிமால எவ்வளவு அழகா லவ் பண்றாரு அப்படிதானே ஏன் நம்ம வீட்டுல லவ் பண்ண தெரியல அதுக்குதானே உங்களுக்கு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி சினிமால அந்த ரெண்டு ஜோடி லவ் பண்றது பார்த்து எப்படி எல்லாம் ரசிக்கணும் வாட் இஸ் லவ் கட்டி பிடிக்கிறது இல்லை இட்ஸ் நாட் லவ் லவ்னுடைய அடையாள சாயமே வேற லவ்ங்கிறது உயர் நட்பு தான் லவ்னு பேர் காதல் 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 இல்லையே சாதல் 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 யார் சொல்ற பாரதி காதல் இல்லையா உன்கிட்ட செத்து போங்கிற 
நம்ம காதல எவ்வளவு புனிதமா மேன்மையா சொல்றா இருப்பாங்க இப்ப நம்மள்ட்ட அது இல்லைன்னா ஏன் என்று இல்ல அப்படியா அப்படின்னா எங்க கிடைக்கும் கீழே எல்லாம் கிடைக்கிறேன் நம்ம மேல வரணுமே அந்த தாகம் உங்களுக்கு வரணும் நீங்க உங்க மனைவியே கனவுன காதல் போனோம் ஆனா காதலுக்கு அர்த்தம் புரியணும் காதல் என்பது நத்திங் செக்ஸ் அது ஒரு ஃபியூ செக் ஃபியூ மினிட்ஸ் அது காதல் இல்ல அது காமம் காமம் வேற ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க லஸ்ட் ஒரு வார்த்தை எல் யூ எஸ் டி லஸ்ட் லவ் ஒரு வார்த்தை லஸ்ட் வேற லவ் வேற இப்ப நம்மட்ட இருக்குது லஸ்ட் அவதானே லவ் வரல சார் நாலு பிள்ளை பெற்றிருக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் லஸ்ட் உண்மையில லவ் குழந்தைய பெற மாட்டான் என்ன கேட்டா குழந்தை உடையவன் பாவின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு குழந்தை இல்லாதவன் பாக்கியவான் இருக்காவா பைபிள் புரட்டுனீங்களா ஒரு இடத்துல இருக்க இருக்கு அப்ப அந்த பாவத்தை நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்குமே ஏன்னா காதல் இல்ல காமம் இருக்கு குழந்தை இல்லாதவன் பாக்கியவான் திரும்ப உங்களுக்கு பைபிள் இருக்கு குழந்தை இல்லாதவன் பாக்கியவான் இவன் குழந்தை இல்லைன்னா அரச மரத்தை போட்டு சுத்திட்டு இருக்கான் அந்த பாக்கியம் வேண்டாங்கிறான் அர்த்தம் புரியல சரி போட்டோம் அதாவது நாம வாழ்க்கையை சரியா புரிந்து கொள்ளவில்லை மதங்கள்ல அங்க அங்கே சில கோடிட்டு சில விஷயத்த காட்டியிருக்காங்க அத மத குருமார்கள் சரியா விளக்க சொல்லல நம்ம ஸ்கூல் மாஸ்டர்ஸ் யாரும் சொல்லி தரல இப்போ யோகா மாஸ்டர் அட் பிரசன்ட் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி இன்னும் நிறைய யோகா அமைப்புகள் இருக்கு ஸ்மெல் பண்ணுங்க தப்பு இல்ல பட் கன்க்ளூஷன் நமக்கு கிடைத்த ஒரே அரிய வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு இதை பயன்படுத்தி ஹவு டு லவ் எப்படி அன்பு செலுத்துவது எப்படி அன்பு பெறுவது அதுக்கு நான் எப்படி வாழணும் அதான் செலிப்ரேஷன் உங்க வீட்ட ஒரு இந்த செலிப்ரேஷனா என்ன சொல்றோம் கொண்டாட்டம் வீட்டுல கொண்டாட்டம் நடக்கணும் திண்டாட்டம் இல்ல கொண்டாட்டம் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் வீட்ட வீட்டை அழகா வச்சிருக்கு மட்டும் இல்ல நல்ல ஸ்கிரீன் அதெல்லாம் போட்டு அழகா வச்சிருக்கு மட்டும் இல்ல நல்ல ருசியான சமையல் வச்சிருக்கு மட்டும் இல்ல ஹவு டு செலிப்ரேட் திஸ் பங்கன் மேரேஜ் இஸ் அங்க்ஷன் அது கல்யாணத்தை அன்னைக்கு மட்டும்தான் பெரிய பங்கன் எத்தனை லட்சம் என்ன மேல தாளம் டெய்லி வீட்டுல மேல தாளம் அடிக்கும் அதுக்கு என்ன சார் ஸ்மார்ட் போன் அடிச்சா மேல தாளம் சத்தம் கேக்குது உங்க மனசுல இருக்கணும் மேல தாளம் அந்த ஆரவாரம் மகிழ்ச்சி அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் நீங்க கண்டுபிடிங்க அதான் ஹோம் ஒர்க் கண்டுபிடிங்க இன்னைக்கு வந்து அவளுக்கு மேரேஜ் ஆனிவர்சரி இல்லையா கணவருக்கு தெரியாம சோஃபியா என்ன பண்ணிருந்திருக்கணும் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எதையாவது ஒண்ணு வாங்கி ஒளிச்சு வச்சு நீ காலையில கண்ணை மூடி எந்திரிக்கும் போது இந்த அங்கன்னு கொடுத்துருக்கணும் ஷாக்க சினிமால காட்டுவான் அதெல்லாம் பாத்திரிக்கா ஐயா சினிமா கல்யாணத்துக்கு அப்ப என்ன குடுத்தீங்கன்னா பேச்சு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாம் குடிப்பீங்க செல்போனா என்ன மானசீகமா எத்தனை மொத்தம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் கடிதம் அந்த காலத்துல இப்ப இதுல அனுப்புவாங்க தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஸ்வீட் கிஸ்ஸஸ் கல்யாணத்து பேர் ஒரு கிஸ் கூட கொடுக்க லாய்க் இருக்காது ரெண்டு பேரும் பிஃபோர் மேரேஜ் ஆப்டர் மேரேஜ் உங்க மனோநிலை எப்படி இதெல்லாம் நீங்க சும்மா இருக்கும்போது கண்டுபிடிங்க என்ன கவிதா பிஃபோர் மேரேஜ் ஆப்டர் மேரேஜ் உன் மனோநிலை எப்படி பிஃபோர் மேரேஜ் சப்போஸ் நீங்க யாரையும் லவ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோ அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரமாவது போன்லயாவது பேசலன்னா தூக்கம் அவ்வளவு லவ் சொல்லிக்குவாங்க வீட்டோட அம்மா சொல்லுவாங்க என் பிள்ளை அவனை அப்படி லவ் பண்ணதுங்க எப்படியாவது அவனுக்கே என் பிள்ளையை கொடுக்கும் அப்படி லவ் சரி என்ன பண்ணி வச்சுட்டா மூணு மாசத்துல டைவர்ஸுக்கு அதே பொண்ணு அம்மாட்ட சொல்லுங்க எனக்கு இவரு வேண்டாம் மூணு மாசத்துல என்ன ஆச்சு நீ மூணு வருஷமா நான் லவ் பண்றேன்னு வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசுல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற இப்ப என்ன ஆச்சு கண்டுபிடிங்க திருமணத்துக்கு முன்பு இருந்த மனோநிலை என்ன திருமணத்துக்கு அப்புறம் உள்ள மனோநிலை என்ன 
என்ன நடந்தது இடையில இதெல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிங்க சார் எனக்கு திருவிழா பத்தி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் பரவாயில்ல ஸ்டில் யூ ஆர் லிவிங் நீங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிறீங்க இருக்கிறீங்களா எவ்வளவு வயசா நான் என்ன நான் கூட எனக்கு மனைவி இருக்கா ரொம்ப வயசு நான் என் மனைவி லவ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுன்னு கண்டுபிடிக்க லஸ்டிக் இல்ல லவ் பியூர் லவ் அதுக்கு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அது அவங்கள்ட்ட நான் செலுத்தணும் காட்டணும் அவங்க அதை உணர்ந்து கண்ணில் கண்ணீர் உழணும் என்ன கண்ணீர் அது ஸ்வீட் ஆமா இதுதான் செயல்முறை கோபம் கடவுள்கிட்ட போய் கண்ணீர் விட்டு அழுறது அல்ல காட் இஸ் நத்திங் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மை ஒய்ஃப் தேவி என் ஒய்ஃப் நினைக்கூடிய அளவுக்கு மனோநிலையில தேர்ச்சி பண்ணுறோம் தோல்வியில நிக்கிறோம் தெரியுமா நம்ம எல்லாரும் தோல்வியில நிக்கிறோம் வெற்றி அடையல வாழ்க்கையில மரணம் தயார காத்துட்டு இருக்கு தெரியாது நாளை காலையில கன்னியாகுமரியில சூரியன் உதயமாகமா தெரியாது நிகழ்வதற்கு முன்பு மரணம் என்ற ஒன்று நிகழ்வுக்கு முன்பு நான் என் வாழ்க்கை துணையை காதலித்து விட வேண்டும் காதல் என்ன முதல்ல உங்களுக்கு புரியணும் அந்த காதல் என்ன சாதல் மேல் சூரிய உச்சாரம் நான் சாக போறேன் இப்ப கூட நம்ம வீட்டுல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நினைக்கிறீங்க மாறி மாறி டெத்து தான் நடந்துட்டு இருக்கு கணவனும் மனைவியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவல் டெத்து பாங்க பிடிக்கல வெளியில வந்து இப்ப ரொம்ப ரெண்டு பேரும் ஜோடியா அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி சேர்ந்து கல்யாணம் விட்டு போவோம் வருவோம் உடல் ரெண்டு தான் கிட்ட சேர்ந்து போகுது மனசு ஒருமித்த கருத்துடைய தம்பதிர்களை நீங்கள் கண்டது உண்டா திருமணத்துக்கு அன்னைக்கு வாழ்த்துவாங்க நகவும் சதையும் போல பழைய காலத்துல இப்ப எல்லாம் பேசுறது இல்ல பழைய காலத்துல கல்யாணத்துக்கு வாழ்த்து படல் ஒண்ணு படிப்பாங்க தெரியுமா அவர் அழகா கவிதை எழுதி நகவும் சதையும் போல பூவும் மனமும் போல நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன் பூ வாடிட்டுனா போச்சு அப்ப பூ மனம் போலனா எவ்வளவு நேரம் நகமும் சதையும் போல இந்த நகம் வளர்ந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்ப திருமண வாழ்க்கை அப்படியே அமையணும் இனிமேல் வாழ்த்து படல் யாரும் அப்படி எழுத சொல்லாது பூ எவ்வளவு நேரத்துல வாடிடுவேன் வாழ்க்கை வாழ வாடக்கூடாது வேணா வாடாமல் நீ போன வேணா சொல்லலாமான்னு கேட்பீங்க அப்ப வாழ்க்கையினுடைய அர்த்தமே வேற அது ஒரு நியூ டைமென்ஷனே இருக்கு அது என்ன டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல தான் உங்களுடைய ஆன்மீக சித்தாந்தமே இருக்கு கடவுளுக்கு இடமே இல்லை நீங்க கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க கடவுள் அல்ல எப்ப அந்த காதல் வரும் உண்மையில நீங்க கடவுளை தரிசிக்கணும் கடவுளை தரிசிக்கணும் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு கட கூட்டல் உள் உங்களுடைய இன்னர் கோர் உங்களுக்குள்ள ஒரு இன்னர் கோர் இருக்கு ஒரு மையம் இருக்கு கடந்து உள்ள அதை இன்னைக்கு உணர்ந்துட்டீங்கன்னா உங்கள்ட்ட காதல் மலர ஆரம்பிச்சிடும் உயர் நட்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் முதல்ல நீங்கள் உங்களோடு இணைந்தாதான் நீங்கள் உங்க மனைவியோடு அல்ல கணவனோடு இணைய முடியும் மெர்ஜிங் அதான் யோகாக்கு ஒரு அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு இணைதல் அர்த்தம் யோகாக்கு ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு ஒன்னு இனிமை மற்றொன்று இணைதல் ஹார்மனி அண்ட் கம்யூனியன் இணைதல் என்றால் புறமணம் ஆள் மனதில் இணைகிறது ஆள் மனம் அந்த அமைதின்னு ஒண்ணு சொன்னோம்ல அப்பதே அங்கதான் ரகசியம் இருக்கு அந்த ஆள் மனதோடு நீங்க இணைய கற்றுக்கொண்டால் உங்கள் வாழ்க்கை துணையோடு நீங்கள் முழுமையாக இணைய முடியும் என்று நீங்கள் உங்களோடு இணையவில்லையோ உங்களால் யாரோடும் இணைய முடியாது என்று உங்களுக்குள் ஒரு இசைவு நடக்கவில்லையோ பிறகு நீங்கள் யாரோடும் இசைய முடியாது இசைவு உள்ள நடக்கணும் அதுக்கு என்ன சார் வழி தியானம் மெடிடேஷன் தியானத்தில் தான் புறமணம் ஆள் மனதோடு இணையும் ஆழ்மனம் என்பது பேர் அமைதி தெய்வீகம் சார் அப்படி உள்ள தியானம் எப்ப சார் சித்திக்கு இன்னைக்கே வரும் எப்போ நீங்க முழு சமாதானம் அடைந்தார் எங்க வந்துட்டோம் 
சமாதம் அடைகிறவன் பாக்கியவான் இப்ப நீ எதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணணும் உங்க ஹோம் ஒர்க் என்ன சமாதான் வீட்டுல பெருசா எழுதி வைங்க கண்ணாடியில் எழுதி வைங்க கிச்சன் வாசல் கசல் எழுதி வைங்க ஏன்னா அங்கே தான் அதிகம் போறோம் இதுதான் முக்கியமா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இத நான் பிராக்டிஸ் பண்ணி நல்ல சாதித்து அதனால மனசுல சமநிலை அடைந்து என்னுடைய தெய்வீகத்தை உணர்ந்து அந்த உணர்வின் தெளிவுல தான் நான் இவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கிறேன் இல்லைன்னா அந்த பேச்சு வராது வராது வர முடியாது ஏன்னா மனவளக்கில் புஸ்தத்துல என்ன இருக்கு அது வேணா வருமா இருக்கும் இது அதனுடைய சாரம் த எசன்ஸ் ஆஃப் மனவளக்கலை மனதை வளப்படுத்தக்கூடிய காலை இத்தனை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்க இன்னையில இருந்து நீங்க வீட்டுல ஒரு சுயமா இந்த முயற்சியை பண்ணணும் என்னமா பண்ணலாமா நிறைவு செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் வாழ்க்கை வளமுடன்